是这样，苏小姐，不管我们之间有什么误会，但今天优先要解决的是这两个孩子之间的矛盾，这点没有意义吧？应该的，王姐爸爸。<笑>见过这么年轻的高三爸吗？后爸也不是没有可能啊。正式介绍一下，我是王简的大哥，以后有什么问题可以直接找我。两个孩子之间好像有什么误会？不是误会，是实锤。这次考试他又作弊未遂。幸亏监考老师发现的早，他要是把我的答案抄了过去，记过处分肯定是逃不掉的，自己不用功，还能祸害别人。王总，小孩子在青春期有一些不当的行为都是正常的，知错就改就好了。但是关于这个换座位啊，哎，正想说这个呢，我是这么想的：近朱者赤，近墨者黑。我们家臭小子说了，只要中什么，生。声音的神，他声音特别好听。我知道，只要钟同学答应继续同桌，他一定重新做人。这一点我作为大哥可以替他担保。这话要是这么说啊，那只能证明你蠢。不对令弟的过失行为加以惩治，而是一味的纵容，说明蠢上加蠢。可以啊，姐姐，从来没人敢跟我哥这么说话。闭嘴。好，既然你这么直接，那我也开门见山了。只要钟同学答应继续跟王简同桌，我马上让你进招商部。之前的误会一笔勾销，怎么样？是啊，姐姐，我大哥二哥都在安盛。如果你来的话，我大哥一定会关照你的。不用觉得害羞，怎么样？给句痛快话，直接一点。你要是觉得条件不够好呢，说说你的看法。不过这种双赢的合作，脑袋稍微清爽一点的都不会拒绝嘛。冷静一点，冷静一点，人家给了台阶，又打包了橄榄枝，别在这个时候想你那要命的自尊心。对，就这样，自然一点，再自然一点。不许侮辱我姐！你不要激动啊，姐没事儿。王总是吧？啊，请你别从门缝里看人，把人看扁了。一份破工作就想收买我姐，这世界还有没有王法了？之前会所那笔账都没算完呢，你这一笔勾销的也太快了点吧？姐，你别怕，我挺你。条件开的不够好吗？会所怎么回事啊？带。拿着小影头。哎，行了，你老拽着我干嘛？姐，你什么意思啊？你不会真想答应他吧？怎么可能？我只是不想让你在同学面前太丢脸。哎，你不用管那个王姐。不过，你真的相信这个王娟跟他弟弟不是一丘之貉？这不是你要操心的事情
你现在最主要的任务是好好准备高考，保持现在的势头。确定不改变主意了吗？你给人家机会考虑一下呀！真是不可理喻。怎么样才能改变这个世界呢？世界从来不会为了人改变，要适应、要改变的只有我们自己。走吧。这是安顺的王总派人送来的。这什么呀？又破又小。这是丢了的版画。别看这么小一幅画，十几万呢。这么贵。可是这王居安送我这幅画是什么意思啊？难道是雄鸡一唱天下白吗？还是想说，飞到高处的不过是只鸡，下面的狮子总会有分歧一点。哼，谁是鸡谁是狮子还不一定呢。那这个要不要挂出来？收起来吧。那我先出去了。王居安，不管你是雄鸡还是狮子，我都一样会把你踩在脚下，让你不得翻身。凭借我对他的了解啊，他就什么事儿都不能干。我当然知道王居安是什么样的人，只是没想到那个苏沫，竟然没把事情闹大，就这么算了。得了，白忙活一场。那倒未必，也许他需要有人提点一下。干嘛？你想让他搞事情？啊？现在这个时候，只要有人闹到董事会去，他就得从 CEO 的位置上下来。这不正是你想要的？可是这事情万一要是搞大了，恐怕不好收场。怎么，心软了？啊，那那那倒没有，我就是担心安盛会有太多负面的影响。毕竟，我还是股东。万一要是搞成一个刑事案件，就得不偿失了嘛。王居安什么都没干，哪来的刑事案件？那如果他们要是调查，他是怎么进到王居安房间里的呢？只要咬死了是他自己喝多了走进去的，不就完了？你呀、啊，有的时候就是妇人之仁。难道你忘了他联合张亚楠一起整你的事情吗？哼，哥，在狠这个方面，我要向你学习。苏小姐您好，哎，你好。首先恭喜苏小姐已经过了部门主管这关，谢谢。我们这边呢就是核对一下资料，基本走个过程。嗯，您是随时可以到岗吗？我上一家已经辞掉了，随时都可以到岗。那太好了。哦，对了，嗯，您前公司的联系人忘记填写了，可以是同部门的，也可以是人事部的。最主要的是核实你所任职的具体的岗位信息，你也知道的，劳动手册上面都是大概的时间。你的前公司说你因为客户投诉被炒的，所以他们把你删除掉了。对不起，我觉得你们也不用调查了，耽误你的宝贵时间，实在抱歉。
。喂，苏小姐是吗？哪位啊？才几天啊，苏小姐就不记得我了。美女就是健忘。进去喝一杯，边喝边聊。不了，不让你喝酒了，喝咖啡。我怕有人会中毒。<笑>苏小姐是担心我会给你下毒？不，我是怕自己没忍住，往你的咖啡里面下毒。我就喜欢苏小姐身上这个泼辣劲儿，肯定很对我大哥的胃口。你们两个就没擦出什么火花吗？无耻！别说这些没用的，有胆叫我来，到底什么事儿？好，那我就直说了。苏小姐现在没有工作，日子也不好过吧？我这个卡里面有三十万，算是给你的补偿。我不管你和我大哥有没有什么关系，你只要去安盛讨个说法，这里面的钱就是你的。你不仅陷害我，还要利用我。利用？人在社会上混，本身就是互相利用，更何况对你有好处，不是吗？做梦！多少，哥？问你啊，卡里有多少？三十万，我是为了让他把这个事儿忘了，别再找麻烦了。你胡说什么呀？我胡说什么？这是我们兄弟之间的事情，轮不到外人来插手。要不是你利用我，我才懒得管你们兄弟之间的事儿呢。你记住，那晚的事情出于你口，止于他耳。听见了吗？既然知道被利用了，为什么还要来？就为这个？莫名其妙，你这人怎么都不分青红皂白呢？不是义正言辞的，连份工作都不肯接受吗？估计都拿去喂狗了。你把我当什么人啊？他这人就是这样，自认为是天之骄子，天下无敌，视别人如草芥。苏小姐，你不太了解王菊安，钱收下吧。替天行道，把你的破卡拿回去。其他证据都没了，那这张卡不就是证据吗？三十万，这算什么、啊？卖身钱还是封口费啊？不行，这钱我们不能要。我们当然不能要。我准备把这个卡交给警察，这就是他们做了亏心事的证据。对，没错，我支持你，跟他们死磕到底。他们这也太欺负人了，但是没想到一出手就是三十万。行了行了，你就别瞎操心了。你现在最主要的任务啊，就是好好学习，知道吗？放心吧，我什么时候落下过学习？正好跟我一起，卡生生的也换掉。哎，那你有没有看到一张银行卡？银行卡，金色的，工商银行。没有。哎呀，这孩子，哎，你别着急啊，我肯定没有拿。他既然在家，就不会长翅膀跑掉。你说好端端的，哎，你别着急，到底多少钱呀？闹得这么紧张。三十万。啊，三十万。哪来那么多钱呀？哎，那不是我的钱，是别人的，就是外地三十得找出来。哎呀，你真是要死要死！哎呦，好端端的，谁给你那么多钱呀？啊，是不是高利贷呀？哎呀，不是，啊，哎呀，没事，我死了你，你怎么回事啊？哎呀，你急死个人！哎呦，银行说失主必须带些证件，亲自去注销。跟我来这套，你还太嫩了点。你爱信不信，反正卡就是丢了，你不注销，钱我也不会拿。至于会所的事儿，咱俩没完。懂了。哎哎哎，回来回来，你懂个屁！卡不见了。我已经告诉小王总了，他不肯注销
。那你来找我干嘛呀？我没视频，也没证据，警察不肯立案。我也有想过，是不是把这件事情弄到网上去，让安胜上个热搜。可是我势单力薄，没准儿会给自己招来更大的麻烦。但是这件事情我不能被白白欺负。那天是王思维打电话让我过去的。我就是想知道自己为什么被坑，死也得死的明明白白的。所以你是特意过来澄清你和我弟弟为什么在一起的？也是为了说清楚这三十万是怎么回事儿。我不想我睡不着觉。那我教你个办法，跟他要三千万好了。什么意思啊？安盛、王居安的绯闻，想来想去要三十万都太少了。如果你觉得太过，打个折，怎么着也得三百万吧。否则太掉价了。你耍我啊？我没有耍你，我说的是真的。如果你真的得到了三千万，你也算是实现财务自由了。那天晚上我，我们，牺牲的也值一点。牺牲什么了？一上来就，我不是牺牲是什么？你胡说八道什么呀？那安安安的总是你自己叫的吧？叫的是你行了行了行了，不用解释了，我理解。带凶器进来是要判刑的。我立了份字据，以免未来扯皮。声明：本人苏沫，收到王思维银行卡一张，不慎遗失。本人保证未动用卡内金额，现通知失主即刻注销。如因未能注销而造成的损失，概与本人无关。我字儿已经签完了，你赶紧签吧。签字儿的事儿不应该是找王思维吗？找我干嘛呀？你是当事人，也是他哥，找你没错。我知道这三十万对你来说不算什么，可是对我来说让我寝食难安。我是需要钱，可是我挣的每一分钱都心安理得。每个人都有让自己吃得下饭、睡得着觉的底线。这不是三十万可以轻易交换的。满意了。这工作找的怎么样？来龙去脉我都知道了，你放心，我一定会想办法让吴哥安排。不就是份工作吗？是啊，好轻飘飘的一句话，不就是份工作吗？我不是那个意思。我对你是什么意思一点兴趣也没有。待会儿我就去跟王老师说，从下周开始，我主动坐到最后一排，彻底跟你划清界限。你好残忍。我管他会怎么想。房间的壁纸都重新贴了，深度清洁和污染物的检测也都做了，完全没问题，你就放心住吧。费心了，张叔，我今天不出去了，早点回去休息。好，那我明天早上来接你啊。嗯，好。好
回来了。我还以为你连王家大门往哪儿开都不记得了呢。坐。哦，对了，我是不是坐了你的位置？都是自家人，坐哪儿都一样。嗯，在公司里坐哪儿可就不一样了。咱们兄弟这么多年没见，见面去聊这些有的没的。兄弟，你王居安居然跟我谈兄弟。那就聊聊三十万。我既然说过，那件事出于你口，止于他耳，就不会深究。会所那一晚嘛，不过是你我兄弟之间玩笑开的稍微大了点儿，对吗，四位？那三十万的卡呀，他本来是要还你的，可是他给弄丢了。你去把卡注销了吧，这事儿就算过了。他说丢了就丢了呀。跟谁演戏的？那卡就在他手上，舍不得这三十万，害怕自己没有面子就来这套。你管他是不是在演戏呢？他让你注销，你注销不就得了？嗯，我现在倒很感兴趣，看看他会不会动这三十万。哎呦，哥，哥，哥，哎，怎么了，王姐？别动，别动，别动，别动，别动，别动！怎么了？上哪儿了？凉，帮我换个热的。这么热，啊，太烫了，赶快去医院。哎，不对呀、啊，你不早上还好好的吗？怎么突然就发烧了呢？我，我着凉啊，着凉了。着凉？嗯。哼。别给我来这套，这个都是我玩剩下的。你是不是有事求大哥？我没事儿，真没事儿，没事儿啊，放心。哼，不想说也行，我看出来了，大哥一回来就没你二哥了。不是你，你别这么说，二哥，我，我以后慢慢告诉你，好吧，慢慢告诉你。嗯，啊，怎么样，好点了吗？烧退了，喝水了吗？你也不知道给他倒点热的，这不有热的给他吹着呢。来，听大哥的话，喝杯热水，我来这个。怎么样？双肺纹理清晰 ，C 反应蛋白略高。啊，是是什么事？什么意思啊？输完这瓶液就可以回家了。啊，那行了，那就在这儿，踏实待两个小时回家了啊。你先回去吧。我在这儿就行了。这么着，他是你弟，他就不是我弟了。哎呦，熬这一夜，我真的太困了，我不行了啊！那个，那那有什么事儿叫我，我先回去睡了。你怎么样啊？好点没有啊？我就不进去了，也睡不了多久。今天还有数学测验呢。这么拼啊！医生可给你开了三天假养病啊！不，我想去上学。<笑>你别装了，真的，哥。这是我最后的幸福时光了，终生下个星期就要换座位了。如果不能跟他坐，上学还有什么意义呢？你想什么呢，小小年纪？上学是去谈恋爱的，当然是为了学习。我和终生做了同桌之后。成绩有了明显的提升，哦，是特别明显，从倒数第一提升到倒数第三，那也是进步啊，这都是和钟声做同桌的原因。那咱们有什么办法呀？人家钟声要换座是人家的权利，啊。办法嘛，倒是有一个。哦，什么呀？让钟声姐姐进安生。这是钟声提的条件？当然不是，上次他什么态度你也看到了。但我了解他的性格，如果我真的帮了他，他是不会对我狠心的。即使他不因此感谢我
，我也想帮下苏墨姐。她太冤枉了，上个公司被人恶意投诉，现在根本找不到工作。恶意投诉？对啊，有些人买个东西真把自己当上帝了，也不管是谁的错，上来就投诉一通，太欺负人了。你好，欢迎光临卡贝罗，有什么需要我帮助的吗？先生，您还记得我吗？之前为您挑选过西服，有点印象。不服务容易沾灰的人吗？啊，不好意思，那绝对是个误会。我们店里到了很多新款，我帮你挑选挑选。不用了，今天来就是想问一下，如果对你那套不沾灰的理论有意见，投诉流程怎么走啊？那个小三儿啊，差点被镇房抓包，所以就把气都撒在苏沫的头上。你说吧，这人倒霉起来，真是喝凉水都塞牙。Friendship is kind of treasure in our lives. 你说的那个方法，我认真考虑过了，可以试试。啊？什么方法？怪不得英文那么差，记性不好，怎么背单词啊？老王，老婆，我太爱你了。哎哎哎哎哎，我我我不是在做梦吧？你也别嫌高清的太早，我呢有缘在先。我是点头答应了，可要是不肯的是那个学霸的姐姐，怎么算？我就不信，你堂堂安盛 CEO 搞不定终身的姐姐，<笑>这么厉害，你行你去好了。哎，你，我不管啊，我只知道，在王居安的字典里，没有“不行”两个字儿，所以老王，展现你个人魅力的时候。喂，哪位？你人在哪儿？请问你是？王居安。你有没有礼貌？怎么直接挂人电话呀？我很忙。无业游民能忙什么呀？现在立刻打车到艺术中心，车费给你报销。我只有半小时时间。对不起，为那一晚道歉。更正如下，不是为我自己，只是为王思薇道歉。三十万卡的字据丢了，你过来再补一张。三十万卡的字据不是给你了吗？怎么会不见呢？哦，没有不见，我找到了。你耍我啊？那堂堂一个 CEO， 每天闲着没事儿干吗？嗯。这是什么呀？中国字儿，不认识。按你目前的资历来说，只能签这种第三方用人合同。不过工资是按市场价给的。在同等职位里不算低了。对面我还有个酒会，公司见。哎，你就这么确定我会拿？不然呢？安盛面试结束多久了？工作要好找，不就早找到了吗？现在都是双向选择，我当然。安盛制度健全，福利优渥，又肯花钱培养员工，这么好的职业发展平台，我想不出任何理由来拒绝。而且，我很好奇。在你面试的公司里，有多少家是不需要做背调就直接用人的？还有，听说你离职的原因是被人投诉。你怎么会知道的？因为在决定给你合同之前，我也得做背调。既然是这样，那你为什么还为了我们家老三？恭喜你
，有一个学霸表妹，外加我那个不懂事的弟弟。我可不想利用这层关系。身在职场，要利用身边一切可以利用的。这么好的资源摆在眼前，视而不见，会显得更加愚蠢吧？知道这世上最可悲的是什么吗？是实力配不上野心，回绝安胜。要等到实力够得着的那天，才能回得爽心爽肺，不是吗？更何况你不是口口声声说没拿这个钱吗？这个，就是最好的证明。这和一般的用人合同有什么区别啊？简单的来说呢，这是和第三方公司签署的，不享受安生的任何福利待遇。一般来说，就是给那些学历低的人。我现在的情况呢，也就相当于高中毕业吧。那也就比实习生好点喽。现在形势比人强，钱东家的投资案底还在，始终都是个问题。要抹去这个不明不白的污点，当务之急啊，就是要赶快找到一个新的公司，让这个新的公司成为我的前公司。HR 不会每一家公司都去查实，一般来说呢，会咨询最近的那家公司。所以你的意思就是说，让安盛成为这家前公司啊？至少呢，待个两三年，也让其他公司能够看到我的稳定性。两三年之后再跳槽，时间也还好。这三十万我可以不要，但是工作我为什么不要？他付钱我干活，天经地义的，我完全可以心安理得的接受这一切。嗯挺早啊！你好，我是来办理入职的新员工苏诺。请问您怎么称呼啊？安娜，人力资源部高级助理。咱们是不是见过？是啊，面试的时候，印象可是很深刻呢。忘了，就是被王总骂没好好做背调的那个。那天真是不好意思啊，连累你了。把表格填好，用水笔。请把毕业证，啊，请把英语计算机证书还有身份证给我就好了。对了，还需要一寸照。一寸照？没带。没说让带啊。怎么回事啊？公司规定了要带的，你这样我可办不了。我交的电子版的。要不你看这样行吗？我现在找个地方加急打印出来，大概需要一个小时。我可没那么多时间坐在这等你。那就不能通融一下吗？你有这时间在这讲这么多，还不如直接回家拿一趟呢。我半小时后还有会，帮你办理入职只能是下午了。对了，你可以自己跟领导解释吧。安娜，怎么回事？宋总，啊，他是第三方员工，今天第一天过来办理入职。没带一寸照，我现在可以找个地方马上打印出来。行了，别瞎忙了。第一天来上班，对公司环境还不了解。我看这样吧，呃，帮这个，你叫什么？苏沫。啊，帮这个小苏办了，照片明天补上。可是。可是什么呀？有什么问题我来负责。走流程吧。好吧，这是我们 HR 总监曹总。谢谢曹总。行了，赶紧去办去吧。那我先去填了。先去。嗯。我们真是山水又相逢啊，丛姐，我一定会加倍努力，不会辜负您的。这是办公室，没有姐姐妹妹。是，丛总。简历都被扔进垃圾桶了，居然还被老板亲自下派指令录用你，不简单呀、啊，小苏。好了，你不用跟我解释任何事情。我猜想这个过程一定很复杂，好在我不是个好奇心很重的人。你呢？
，既来之则安之，用心做事。你去工位上吧，在我助理小磊旁边，有什么事情随时问他。好，啊，对了，还有一件事儿，既然我来安上了，可乐陪读的事情，这个你不用担心，我找了个大学生陪读，那我就放心了。嗯，公司的人不知道我结过婚，我不是刻意想隐瞒，我只是不想让大家贴各种标签，所以。总总，您放心，我也不是一个好奇心很重的人，一定守口如瓶。嗯，你去忙吧。嗯。你好，我叫苏苏沫是吧？我叫小磊，从总的助理。啊，初来乍到，请多多关照。客套的话就没必要说了。品牌进场审批表，模板在共享空间里。今天下班之前，麻烦你交给我，谢谢。好。哎，麻烦问一下，茶水间在哪儿啊？那边，谢谢啊。小磊，你看一下这个文件啊。那个就是苏沫，你怎么对他那个态度啊？工作嘛，怎么了？你也不想一想，面试的时候作弊还能杀个回马枪，说明什么？什么？用脚趾头想都知道。上面有人罩着的，好吧？谁罩着他？你问我，我问谁呀？我可告诉你啊，能让王总回心转意的，那可绝对不是个小人物。别怪我没提醒你啊。小磊，这个是最新数据吧？啊，那我知道了。嗯。哎。苏沫。要不你先别忙了吧，那个你第一天来公司，我带你四处转转，熟悉一下情况。这些表格不是今天晚上要交上去吗？我还是先忙工作吧。真勤奋，那我不打扰你了，加油。出来干嘛？没什么呀。没什么。嗯。你手里拿的什么？啊，这个你又不用了。我同学呢，正好过生日，他呢正好喜欢香水，我呢正好一拿。什么正好啊？你又不喷。你管我？我放车里当香氛。送人礼物呢，要么不送。要么就精心选一下，别随便找个东西凑数。钱，我每个月给你那么多钱不够你花的，滚蛋！你答应我好好学习的啊，不准出去什么生日趴啊！我不。赠品也拿来送。你去安盛酒店面试前来，怎么也不和我说一声？我就，我就怕不成功，那那到时候多傻呀！不过现在好了，我们俩终于又可以在一起工作了。来，庆祝我成为安盛的一员，干杯！不能，干不了这么大一杯。哎，这个奶茶我之前看到过，总排行长的队，但是没喝过，第一次喝，贵吗？味道剁手。哦，那在奶茶里面算是贵的。哎，你说这魔都就是魔都啊，这味道也一般。就这样的奶茶要卖到五十块钱一杯，还有这么多人挤破头要买的。像我们这种小白领，这个价位的奶茶也只能偶尔为之了。我觉得奶茶就得想喝的时候就能喝到它，那才叫舒服。
像咱们这样，得从牙缝里挤出钱来才能买一杯。想着都觉着别扭。哎，你说咱俩什么时候才能真正的奶茶自由？只能撸起袖子加油干了。对，你说的太对了，必须得加油干。嗯。哎，对了，我在服装店最后一天，那个大高个儿来找过你。谁啊？就是那个面瘫脸，买了东西之后也不要礼品，然后你追出去把香水送给他的那个。他俩干什么呀？喝奶茶。看到没有，每一层都要引入不同种类的餐饮品牌，传统方式将它们规划到同一层。靠电影院、KTV 引流的方法已经带不起来了。是，王总，电竞馆和各种数码体验店也已经在努力争取当中了。我相信很快就会吸引很多年轻的客流。嗯，一二楼的奢侈品牌店装修补贴方面，可能还需要王总再做斟酌。旗舰店可以适当放宽免租期，一期招标率必须达到百分之九十以上。是。是。王总。嗯。哎，对了，王总，我想特别的谢谢您。嗯，我听店里的同事说了，您没有像其他公司的 CEO 一样，只听信 HR 的一面之词，而是亲自去店里做调查，这点我感到很意外，也很感谢。没什么好谢的，小事。香水。这是我们公司特制的香水，是您这套西装的赠品。他用了我送的那瓶香水。我如一场浮华盛宴，我们路可回。时间就像掌心的水，留不住它余味，不停在这城市里进退，寻找自己的座位。多少人也一样，如梦如醉，尝过崩溃。只。